สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวลลาโพวัดอรัญญบรรพตจังหวัดนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องแก้ปัญหาด้วยปัญญาเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาไอ้ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าก็ได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดบ้างศีลสิบบ้างศีลแปดบ้างเป็นนิจจศีลผู้ที่ไม่สามารถจะออกบวชได้อย่างนั้นก็ได้ปฏิญ,ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกหมายความว่าปฏิญ,ญาณตนว่าจะไม่นับถือลัทธิอื่นใดทั้งหมดมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้โดยตรงนี่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เท่าที่สังเกตดูบางคนก็ปฏิญ,ญาณตนอย่างนี้แล้วก็มายังไปนับถือละที่อื่นปนเปกันอยู่ก็มีอย่างนี้นะเป็นนับถือละที่บูชายันบวงสวงผีสังนางไม่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรสุดแล้วแต่จะสมมุติกันขึ้นอย่างนี้การนับถือพระรัตนกลัยไม่ได้จัดว่าเป็นการนับถือโดยถูกต้องเพราะว่าจิตใจมันเป็นสองแง่สองมุมอยู่มันไม่ลงทางเดียวคนเราถ้าความคิดเป็นหลายแง่หลายมุมอยู่นั้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จอยู่แต่ทำการงานในโลกภายนอกก็ลองคิดดูพอทำอันงานประเภทนี้ไปหน่อยหนึ่งแล้วเอา้าพอคิดถึงงานเรื่องนั้นวางมือจากงานประเภทนี้เนี่ยไปทำอย่างนั้นเช่นนี้มันจะสำเร็จได้ยังไงอ่ะอันนี้ย <coughs> <coughs> เมื่อเราปักใจลงหน้าที่การงานอันใดแล้วก็ต้องเอาใจใส่ในการงานอันนั้นโดยตรงเพื่อมุ่งหวังให้มันได้รับผลตามเป้าหมายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจนี่มีดวงเดียวไม่ใช่หลายดวงความคิดต่างหากมันหลายแง่หลายมุมทีนี้บุคคลที่จะเข้าถึงความจริงได้มันต้องทำใจให้เป็นหนึ่งมันต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วทำใจให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้มันถึงจะเข้าถึงความจริงได้เช่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นไปนับถืออะไรต่ออะไรจิปาถะอยู่นั้นมันเข้าถึงความจริงไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่นับถือนั้นเมื่อพิจารณาโดยเหตุผลแล้วมันไม่มีความจริงอะไร
หรือถึงมีได้ก็ไม่เป็นสาระแกนสารไม่เป็นที่พึ่งกําจัดทุกภัยต่างๆได้เลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนผู้มีปัญญาที่จะต้องวินิจฉัยให้รู้ให้เห็นแจ้งกันด้วยตนเองก็เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วพุทธศาสนิกชนยังจะไปเข้าใจว่าเป็นที่พึ่งอันอุดมอยู่งี้นะมันก็ได้ชื่อว่าการนับถือพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นหนึ่งอเป็นสองเป็นสามไปก็เรียกว่าล่วงเกินคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็พ้นทุกไปไม่ได้ง่ายๆผู้ใดมีความคิดเห็นแตกออกเป็นแง่เป็นมุมไปอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้ที่จะพ้นทุกไปได้โดยเร็วก็เพราะมาทำจิตใจนี้ให้เป็นหนึ่งลงไปอย่าให้เป็นสองเป็นสามอันพักคุณทั้งหลายเหล่านั้นนะมันย่อมอยู่ที่ความรู้จริงนี่นะเนี่ยถ้าพูดโดยตรงแล้วเมื่อเรารู้จริงตามเป็นจริงในสังขารทั้งปวงนั่นแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างเนี้ยพระคุณทั้งสามนั่นก็เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละพระคุณทั้งสามนี่แหละทำให้เกิดความรู้จริงขึ้นมาพูดง่ายๆเป็นเพียงนั้นเพราะว่าใจผู้นั้นดิ่งลงต่อพระคุณนี้อย่างเดียวไม่หมุนไปหาที่พึ่งทางอื่นเลยอย่างนี้เพ่งลงไปจนว่าเพ่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณลงไปจนใจมันสงบใจมันรวมลงเป็นหนึ่งลงไปอย่างนี้นะนั่นเนี่ยพระคุณอันนี้นะก็จะบันดาลให้เกิดปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในสังขารน,นามรูปตามเป็นจริงความจริงของนามของรูปใครๆก็ย่อมรู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครถ้าเป็นของตัวของตนจริงๆมันก็บังคับได้มันก็เป็นไปตามใจหวังใครแล้วเกิดมาที่อยากแก่เจ็บตายไม่มีสักคนเดียวมีแต่เกิดมาแล้วก็อยากมีอายุอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดอันนั้นตาการนู่นเนี่ยไม่อยากตายเลยพูดง่ายๆวันเท่าไหร่แต่แล้วมันได้สมหวังหรือไม่ไม่ได้สมหวังเพราะอะไรเพราะร่างกายสังขารทั้งพวงเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาขันเมื่อความจริงมันมีอย่างนี้เรื่องอะไรเนี่ยจะไปอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยเหลือให้ตนพ้นทุกข์พ้นภัยต่างๆอย่างนี้นะมันไม่ถูกกันเลยอะไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยเทวดาอินพรมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหรือว่าเทวดาลูกขัดเทวดาภูมิเทวดาอะไรที่มนุษย์กราบไหว้บูชาอยู่เนี่ยหมู่นี้กันล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเพียงแต่เสวยผลบุญผลกรรมของตนอยู่เท่านั้นเองใครเกิดอยู่ที่ไหนก็ดีพอหมดเหตุแห่งเหตุแห่งผลบุญผลกรรมนั้นแล้วก็ตายก็จุดติเรียกว่าเคลื่อนที่ไปหาที่เกิดไหมอย่างนี้นะแล้วทําไมมนุษย์เราถึงไม่พิจารณาดูบ้างนะแล้วไปหวังพึ่งของไม่เที่ยงนะมันไปได้ยังไงอ่ะ <coughs> อเอาแล้วเราจะพึ่งอะไรล่ะพึ่งความจริงอันนี้ความจริงมีอันเดียวความรู้จริงอย่างเดียวนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้รู้แล้วไม่ยึดไม่ถืออะไรต่ออะไรนะเมื่อยังไม่รู้ก็พิจารณาให้มันรู้เ
แยกแยะออกดูให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ในเรื่องนั้นๆในสิ่งนั้นๆอย่างนี้นะเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งแล้วก็สรุปลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่เนี่ยหรือว่าที่ปรากฏเกิดขึ้นมานี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นจริงไม่ควรยึดถือถ้าไปยึดถือของไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆก็เพราะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะจิตใจไปยึดร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเข้ามาจิตที่อาศัยอยู่นี่ก็ดิ้นรนกระวนกระวายร้องหาที่พึ่งที่อาศัยร้องขอให้คนมาช่วยเหลืออะไรต่ออะไรมันกลัวตายกลัวทุกข์ <coughs> ก,ก,ก็เพราะเหตุนี้เองแหละพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เขาเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บป่วยไข้มันวิบัติแปรปวนไปอย่างเนี้ยจิตใจที่มาอาศัยอยู่ในขันทั้งห้าอันนี้มันถึงหาความสุขไม่ได้นอกจากเป็นทุกข์เพราะร่างกายวิบัติแปรปวนแล้วก็มายังเป็นทุกข์กับกิเลสมันเผาโรนเอาอีกด้วยความโรคโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะมันเผาเอาจิตใจนี่จึงได้เล่าร้อนจึงได้เกิดความเสียใจดีใจเศร้าโศกพิไลลำพันคับแค้นเหี่ยวแห้งจิตใจเหี่ยวแห้งไม่เบิกบานทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของจิตใจทั้งนั้นเลยอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นก็รู้ธรรมของจริงที่มันมีอยู่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เองนะเพราะองค์ไม่ได้สอนให้ไปรู้ความจริงในอดีตอนาคตที่ไหนตัณหามันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เช่นความอยากอย่างนี้นะมันก็อาศัยจิตเป็นปัจจุบันนี่แหละคิดขึ้นมาเมื่อมันอยากได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้มันก็คิดมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อได้ตามประสงค์มาก็มาเป็นทุกข์กับการรักษาดูแลเส้นช่างมาหัวควายเงินทองเข้าของอะไรก็ดีโมนี่ได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไปยั่งยืนอยู่ได้ถ้าไม่รักษาลดยิ่งแล้วใหญ่สูญหายไปโดยประการใดประการหนึ่งคนรักคนแย่งเอาไปหรือว่าเสียหายไปโดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะความไม่ดูแลรักษาหมู่นี่ก็ลองคิดดูสิกาไอตันหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นระยะระยะไปเวลาแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอยู่นั่นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วได้เงินทองเข้าของมาแล้วมาเป็นทุกข์กับการรักษาวันนี้เมื่อเวลารู้ว่าตนจะได้พัดภาคจากมันหรือว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันพัดภาคจากตนไปอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจพี่ไล่ลำพันธ์ต่างๆนานาเนี่ยที่ว่าตัณหาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะแล้วเมื่อมันอยากได้อะไรมันไม่ได้สมหวังมันก็ยึดถือไว้ยึดความอยากนั่นแหละไว้เอาแสวงหาอยู่อย่างนั้น
เมื่อไม่ได้ในชาตินี้เอามันก็ยึดถือความยึดถือนั้นเป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดในชาติหน้าต่อไปอีกเกิดไปชาติหน้าก็ไปอยากได้ของสิ่งนั้นแหละเพราะอุปาทานมันยึดถือไว้แต่ชาตินี้แล้วก็ไปแสวงหาของสิ่งนั้นอีกอย่างนี้แหละอย่างสร้อยคอต้มหูแหวนเพชรอะไรหมดนี้นะทั้งที่รู้เห็นอยู่หรือหนังสือพิมพ์เขาก็ลงอยู่บางทีก็ถูกโจนขโมยมันจี้เอารอกคาบเอาหมดเลยขอเครื่องประดับต่างๆหมูนั้นถ้าไปผู้ใดไปขัดขืนต่อสู้เขาเขาฆ่าตายอันหมูนี่ลองคิดดูสิแต่ปานนั้นมนุษย์เรายังประดับประดาอวดกันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่ภัยอันตรายมีอยู่รอบด้านนี่แหละเรื่องของตัณหานะ่ะมันเมื่อบุคคลใดตกเป็นทาสของตัณหาแล้วมันก็ทําให้ไม่กลัวล้มกลัวตายไม่กลัวความทุกข์อะไรเลยไม่กลัวภัยอันตรายใดๆทั้งสิน้นชอบแต่อยากเอาไปอวดกันว่าข้าก็มีเงินเหมือนกันอืมถ้าก็มีเงินมีทองสามารถซื้อเครื่องประดับต่างๆได้นั่นนิยมอวดกันแข่งกันอย่างนั้นแล้วมันไม่เฉลียวนึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนไปรักเครื่องประดับนั้นยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเป็นอย่างนี้แหละคนเรานะ่ะแม้ของสิ่งอื่นก็เหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องประดับนี่แหละเป็นภัยต่อร่างกายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นผู้เป็นชาวพุทธแล้วจึงไม่ควรที่จะประดับประดาอะไรต่ออะไรรักษาชีวิตของตนไว้สำหรับสั่งสมบุญกุศลดีกว่าเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นมีดีอะไรขึ้นมาสักหน่อยเดียวประดับประดาไปก็แค่นั้นแหละไม่เห็นว่ามันดีอะไรไอ้ความดีที่จริงแล้วมันอยู่ที่ความเป็นผู้มีใจเป็นธรรมใจตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลเมื่อใจตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นฝ่ายกุศลแล้วการแสดงออกถึงซึ่งกายซึ่งวาจาล้วนแต่ละมุนละไมอ่อนโยนเป็นสง่าราศีเป็นสิรินำให้คนผู้ที่ได้พบคบหาสมาคมยินดีพอใจกับความประพฤติของผู้นั้นผู้นั้นแหละท่านว่าเป็นคนงามในพุทธศาสนานี้คืองามด้วยมารยาทใจก็งามกายวาจาก็งามความประพฤติเรียบร้อยดีอันนี้ท่านเรียกว่าคนงามในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องเครื่องประดับภายนอกอันนั้นว่าเป็นคนเป็นเป็นความเป็นคนงามพระองค์เจ้าทรงตรัสว่าศีลคันโทอนุตตโรศีลนั่นมีกลิ่นอันหอมหวนทวนลมได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นสนากระลำพักต่างๆหมู่นั้นมันหอมทวนลมไปไม่ได้เลยมีแต่มันไปตามลมส่วนกลิ่นศีลนี่หอมทวนลมไปได้ทุกเมื่อทุกแข่งทุกคนหมายความว่าผู้มีศีลแล้วจะไปอยู่ใต้ลมหรือเหนือลมอย่างนี้มันก็มีกลิ่นหอมมีคนชื่นชมยินดีกับความประพฤติของผู้นั้นมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าผู้มีศีลแล้วย่อมอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยอย่างพ
ระทุดงอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนผู้มีศีลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่อิจฉาเบียดเบียนใครมีใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอันเที่ยวไปในป่าในเขาในถ้ำไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรังแกไม่มีใครเบียดเบียนเพราะเพราะท่านไม่เบียดเบียนใครนะใครจะไปเบียดเบียนท่านเมื่อใครไปหาก็ต้อนรับขับสู้ด้วยดีกล่าวว่าจะไพเราะอ่อนหวานแม้ว่าคนที่จะไปหามาสู่นั้นจะมีกิริยาหยาบโลนอยู่ว่างอย่างนี้ก็ไม่ถือสาหาความพูดง่ายๆว่าเมื่อเขาพูดคำหยาบมาแล้วก็พูดคำอ่อนโยนต่อไปตอบแทนกันอย่างนี้เป็นพระนี่ต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลอยู่ในใจเสมอถ้าไปรู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงแล้วก็อย่างว่าเมื่อได้สังคมกับคนที่มีจัญญามารยาทไม่ดีบ้างก็คอยเป็นไปกับเขาเขาแสดงมารยาทอันไม่ดีอะไรต่อมาก็ฉุนเฉียวมักจะพูดคำหยาบโลนต่างๆนานาตอบโต้เข้าไปห้ามใจตัวเองก็ไม่ได้ <coughs> ฉันเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เต็มไปด้วยภัยแหละผู้อยู่ป่าเป็นอย่างนั้นแม่อยู่บ้านก็ตามนะอยู่ในบ้านก็ตามเมื่อไม่สำรวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยอย่างนี้มันก็มีภัยอยู่รอบด้านเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงกล่าวว่าพระอริยบุคคลนั่นนะไม่เป็นภัยต่อสังคมในโลกนี้เลยท่านจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นภัยเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม้จะประสบกับเหตุที่ควรจะให้ละศินท่านก็ไม่ยอมแม้ชีวิตจะแตกดับทำลายไปก็ไม่ยอมไม่ยอมเสียศีลเหมือนอย่างพระเถระองค์หนึ่งแต่ครั้งพุทธกาลท่านก็สำเร็จอรหันต์แล้ววันนี้ก็มีครอบครัวของช่างจารณีจรณัยแก้วครอบครัวหนึ่งเลื่อมใสนับถือได้นิมนต์ท่านไปฉันพระทหารในบ้านทุกวันทุกวันท่านก็รับสนองศรัทธาของเขาจะเข้าใจว่านายคนนั้นคงจะไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาใจถามธรรมะคำสอนไหลกับท่านแต่เพียงแต่นิมนต์ไปฉันพระทหารท่านให้ไล่พรแล้วก็ท่านก็ไปคงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย <coughs> อยู่มาวันหนึ่งทางพระราชวังเจ้าหน้าที่ทางพระราชวังเอาแก้วของพระราชามาให้ลูกหนึ่งเพื่อมาให้เจรณัยให้ในขณะนั้นพ่อบ้านคนนั้นเนี่ยกำลังเชือดเนื้ออยู่บนเขียงจะทำอาหารเลือดมันก็ติดไอ้ติดมือเจ้าหน้าที่เขายื่นของให้ก็รับเอาทั้งมือเพื่อนเพื่อนอันนั้นวันนี้รับเอาแก้วนั้นแล้วแก้วมันก็ติดเลือดแดงล่าแล้วก็วางไว้ข้างๆนั่นอืตัวเองก็ทํางานเรื่อยไปในบ้านนั้นมีนกกระเรียนตัวหนึ่งเลี้ยงไว้นกกระเรียนตัวนั้นมันเดินมามันเห็นเข้ามันนึกว่าเป็นก้อนเนื้อมันก็คาบเอากลืนลงไปในท้องไอ้พ่อบ้านนั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นนกกระเรียนตัวนั้นมันกืนแก้วเข้าไปพอเสร็จธุระหั่นเนื้อหนงงเฮียจะมาเอาแก้วนั้นไปล้างน้ำอะไรทำความสะอาดไม่เห็นเลย
พอไม่เห็นอย่างนี้ก็ถามเมียถามลูกเมียก็บอกว่าไม่ไม่ได้เอาเลยไม่ไม่ได้ไปหยิบไปต้องเลยก็วันนี้ก็ไปถามพระที่ท่านนั่งอยู่ห้องระเบียงเรือนที่ต้อนรับท่านนั้นท่านก็บอกท่านเห็นอยู่เห็นนกกระเรียนตัวนั้นอ่ะมันข้าวแกเรากลืนเข้าไปในท้องท่านก็ไม่บอกอท่านไม่บอกไอ้เจ้าของบ้านเลยเพราะว่าถ้าบอกเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็ฆ่านกตัวนั้นชำแหละทองเอาแก้วออกมาท่านก็บอกแต่เพียงว่าธรรมาไม่ได้เอาเท่านั้นเนี่ยเจ้าของบ้านก็มานึกทบทวนดูแล้วว่าไม่มีใครมาในบ้านนี่มีแต่พระองค์เดียวเนี่ยมาแต่คนในบ้านเช่นลูกเมียเขาเขาก็ปฏิญาณแล้วว่าไม่มีใครหยิบเอาไปไว้เลยถามยังไงท่านก็บอกว่าไม่ได้เอาก็เอาเชือกมาพันศีรษะท่านแล้วก็ขันสนอเข้าไปเพื่อจะให้ท่านรับว่าท่านได้เอาแต่ท่านก็ไม่รับทำไมเราก็ขันแน่นๆเข้าจนว่าเลือดออกทางหูทางจมูกตาท่านเล่นออกมาเลือดตกลงไปสู่พื้นนกกระเรียนตัวนั้นก็วิ่งมากินเลือดในขณะนั้นพ่อบ้านคนนั้นยกเท้าจะเตะพระองค์นั้นพอนี้ไปถูกนกกระเรียนตัวนั้นตายเลยวันนี้พระเถระองค์นั้นท่านจึงบอกว่าอ่าโยมให้คายเชือกออกจากศีรษะของอาตมานี้เสียอาตมาจะบอกให้แก้วนั้นอยู่ในท้องของนกกระเรียนตัวนั้นนกกระเรียนตัวนั้นดักกินแต่ก่อนนี้อาตมาเห็นอยู่แต่ไม่บอกเพราะถ้าบอกแล้วโยมก็จะไปฆ่านกตัวนั้นอาตมาทําไม่ได้อุบาพ่อบ้านคนนั้นได้ยินอย่างนั้นก็ไปสําแหละท้องนกกระเรียนตัวนั้นออกก็เห็นแก้วอยู่ในนั้นก็มาก้มกราบขอโทษขออภัยกับท่านอย่างไรกับผมได้ล่วงเกินได้เห็นผิดไปแล้วขอพระคุณเจ้าได้อาโหสิกรรมให้ด้วยท่านก็อาโหสิกรรมให้ท่านไม่เอากรรมผูกกรรมผูกเว้นอะไรเลยแล้วท่านก็กลับไปที่พักของท่านท่านก็เข้าสู่นิพพานไปเลยอุบาสกนั้นเสียใจเสียใจอย่างแรงวันนี้เพราะคิดว่าตนได้ไปเบียดเบียนพระอาราหันผู้บริสุทธิ์ด้วยเจตนาเป็นอกุศลเรานี่คงมีบาปแน่นอนบาปต้องหนักแน่พอคิดมาเนี่ยกลุ้มใจหลายอยู่มาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็ตายส่วนนกกระเรียนตัวนั้นตายแล้วก็ไปเข้าท้องเมียวันนี้คลอดออกมาเป็นคนวันนี้นะอยู่มาเมียนั้นตายแล้วไปสวรรค์อย่างนี้แหละคนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งไปสวรรค์ไอ้อย่างนี้ท่านเรียกว่าความประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้เลื่อมใสนับถือพระถึงพระนั้นนะแทนที่จะศึกษาใจถามว่าสิ่งใดที่เป็นบุญสิ่งใดที่เป็นบาปขอพระคุณเจ้าจงแนะนำสั่งสอนบ้างไม่เลยละท่าคงเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมดาพระนี่ถ้าใครไม่อารัตนาท่านก็ไม่สอนเพราะว่าเมื่อไปสอนคนที่เขาไม่พอใจจะฟังเขาก็ประมาทเอาก็เป็นบาปเปล่าดังนั้นท่านจึงไม่สอนแล้วพ่อบ้านคนนั้นก็ไม่สนใจในธรรมะเลยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรหนาแน่นไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นจึงได้ทำกรรมชั่วใส่ตัวเองอันไปฆ่าพระอาราหันอย่างนั้นน่ะมันก็มีอาเวจีมหานรกโนนเป็นที่ไปเป็นอย่างนั้น
พราะฉะนั้นน่ะผู้ใดที่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วมาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในให้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามไปกิเลสบาปธรรมอันมีอยู่ในหัวใจมาแต่ก่อนมันก็เบาบางลงไปมันเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสบาปธรรมอยู่ในหัวใจของคนเราให้บาบางไปถ้าคนเรานั้นไม่มีกิเลสบาปธรรมอยู่ในหัวใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เลยพระองค์ก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้คนเราละความชั่วทำความดีชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมนี่นี่นี่ฟังพิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเหตุที่พระองค์เจ้าสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนะก็พระองค์รู้แล้วว่าในหัวใจของคนธรรมดาสามัญน,นี่นะมันมีกิเลสบาปธรรมอยู่ในหัวใจนั้นมันมีเชื้อของบาปเชื้อของบุญก็มีอยู่ในนั้นเชื้อของบาปก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเมื่อบุคคลใดไม่บรรเทากิเลสเหล่านั้นไอ้บาบางออกไปแล้วกิเลสเหล่านั้นแหละโดนจิตโดนใจให้ทําบาปให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสามารถดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝินเฮโรอีนมูเนียอาศัยกิเลสสามกองนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปโดยไม่สะดุ้งหวาดกลัวกิเลสนั่นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนคนเลยยกจิตใจตัวเองขึ้นสู่กุศลทำไม่ได้ก็จะเป็นต้องได้ไปทำบาปทำกรรมไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแต่ที่กิเลสมันจะมีอำนาจเหนือจิตใจคนก็เพราะว่าจิตใจของคนนี่แหละสร้างมันขึ้นมาก่อนอมไม่ใช่ว่ามันเกิดเองกิเลสเหล่านี้นะไม่ใช่จิตนี่แหละอย่างมันคิดอยากจะได้ของผู้นเป็นของตนอย่างนี้นะแล้วก็ลงมือพยายามไปอถ้าไม่อยากจะรักก็หาวิธีช่อโกงหลอกลวงเอาถ้าไม่มีช่องทางนั้นก็ลักเอาหรือมันมีช่องทางลักได้อย่างนี้ก็สะสมอาวุธขึ้นแล้วไปจี้ปล้นเอาใครขัดขืนก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ให้ตายซะแล้วขนของเขาลงใส่รถแล้วบึงหนีไปอย่างนี้แหละบุคคลผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภมันก็เป็นอย่างนั้นแหละที่มันกับความโกรธก็ผสมโลงกันเข้านั่นแหละถ้าหากว่าใจมันมีเมตตาอารีอยู่มันฆ่าคนไม่ได้ดอกมันไปแย่งชิงเอาสมบัติของคนอื่นไม่ได้เพราะใจขนาดนั้นมันไม่มีเมตตากรุณาธรรมเลยมีแต่ความอยากได้ลูกเดียวมีแต่ความอมหิตในใจไม่เอ็นดูสงสารตายแล้วสร้างมันว่าแต่เราได้ของสิ่งที่เราต้องการในได้สมประสงค์แล้วก็พอแล้วนี่แหละเชื้อของบาปนะให้พากันรู้เข้าใจพิจารณาทีนี้เชื้อของบุญก็กลงกันข้ามนั่นเองความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงอันนี้เป็นเชื้อของบุญเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วได้อะไรมาก็ต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนให้แก่บุคคลที่ควรให้ควรบูชาเช่นบูชาแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมารดาบิดาเลี้ยงมารดาบิดาที่ท่านเท่าแก่ชาลาให้อยู่เย็นเป็นสุข
เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นทุกข์หมูนี่นะต้อนรับแขกที่ไปมาหาสู่พระศาสดาทรงสอนไว้เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วนะสุดท้ายก็บริจาคทานในสมณะพรามผู้ประพฤติชอบนอกจากนั้นก็ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปซึ่งเป็นญาติเช่นมีมารดาบิดาเป็นต้นเหล่านี้นะบุคคลผู้กระทำกรรมเหล่านี้ลงไปแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่โลภเป็นผู้ไม่ตนีไม่หวงแหนในทรัพย์สมบัติหามาได้แล้วก็แบ่งสรรปันส่วนใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อย่างนี้นะนั่นแหละความไม่โลภท่านจึงว่าเป็นเหตุให้บริจาคทานความไม่โกรธไม่พยาบาทเป็นเหตุให้มีศีลจริงนะคนมีศีลนี่มันต้องไม่โกรธต้องประกอบไปประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอืมีความปรารถนาให้ตนเองเนะี่ยบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันอยู่เสมอเช่นนั้นจึงมีศีลได้เป็นผู้มามีความโกรธเพราะมีคุณธรรมมีเมตตาเป็นต้นอยู่ในใจแล้วก็มีหิริโอตปธรรมมีความละอายในการจะทำความชั่วโดยฐานที่เราเป็นมนุษย์มีความกลัวต่อกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วมันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้คนเราเนะ่ะเป็นงั้นความไม่หลงเป็นเหตุให้ภาวนาไอ้ผู้ที่จะไม่หลงก็เพราะว่าสนใจในการสดับตรับฟังคำสอนของพระเจ้าอยู่บ่อยๆหรือศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อบุคคลมารู้คําสอนของพระเจ้าแล้วรู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วมันก็ลงมือทําได้รู้จักว่าโอ้ทานนี่มีผลดีจริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแสดงผลของทานได้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เต็มใจทําบุญบริจาคทานพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องศีลว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของจิตใจของบุคคลผู้รักษานั้นมากมายจริงให้บุญบรรลุถึงสวรรค์บรรลุถึงพระนิพพานเป็นครั้งสุดท้ายก็เพราะศีลนี่แหละพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็รักษาศีลได้นี่แหละก็เพราะมันไม่หลงนั่นแหละมันรู้มันรู้เหตุผลมันรู้เหตุผลของศีลว่าศีลนี่มีเหตุผลดีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าศีลนั่นมีเหตุผลไม่ดีดีเลยทีเดียวแต่มันต้องเห็นด้วยปัญญาของตัวเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อได้ให้ทานได้รักษาศีลได้กุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นเจริญขึ้นในจิตใจความไม่หลงเป็นเหตุให้ภาวนานี่ก็หมายความว่าความไม่หลงคือเป็นเหตุที่ให้เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอะไรจะมาโดนบันดาลให้คนเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีนี่เรียกว่าคนไม่หลงนะไม่หลงคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เราก็ไม่หลงไหลไปตามทางผิดนั้นทรงสอนให้เชื่อกะต่อการกระทำของตัวเองเมื่อตนเพียรพยายามชำระกิเลสคือความโลภโกรธหลงนี่ออกจากจิตใจนี่ไปให้เบาวางไปได้เท่าไหร่ต้นก็ย่อมมีความสุขได้เท่านั้นเมื่อตนละอาสวะกิเลสเหล่านี้ด้วยข้อปฏิบัติอันนี้ให้หมดสิ้นไป
ได้โดยประการทั้งพวงแล้วต้นก็พ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดเราต้องมาเชื่อลงอย่างนี้นะชาวพุทธทั้งหลายนะต้องเห็นลงอย่างนี้แล้วก็ <coughs> ได้ชื่อว่าดำเนินทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมจริงๆท่านเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิแปลว่าผู้มีปัญญาเห็นชอบ <coughs> ถ้าเป็นปัญญาชั้นสูงแล้วก็หมายถึงเห็นอริยสัจจะทำทั้งสี่ถ้าเป็นปัญญาชั้นกลางก็อย่างว่านั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็ไม่หลงไหลไปตามลัทธิต่างๆเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อเมื่อตนเชื่อลงไปนี้ตนไอ้ใดเป็นกรรมที่ชั่วตนก็เพียนล่ามันออกไป <coughs> <coughs> เพียนละกรรมอันชั่วนั้นออกไปให้มันหมดไปเรารู้ว่ากรรมนี้เป็นกรรมดีเป็นกุศลเราก็เพียนพยายามบำเพ็ญกุศลนั้นให้เกิดให้เจริญขึ้นในตนเมื่อบุญกุศลเจริญขึ้นในตนได้อย่างนี้ตนก็รู้เองเห็นเองนะไม่ใช่ว่าบุญกุศลเกิดขึ้นในใจจะไม่รู้นะจะคอยให้แต่ผู้อื่นนั้นมาพยากรณ์ให้ไม่ใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าบุญกุศลยังไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นเราภาวนาเพ่งจิตลงไปทำจิตให้สงบลงเป็นหนึ่งแล้วอย่างนี้นะมันก็มองเห็นได้สิบันนี้กุศลแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดนี่ก็นึกได้ว่าอ๋อเราฉลาดเรามีปัญญาเราจึงละความโลภความโกรธความหลงได้อใจเราจึงสงบลงเป็นหนึ่งลงอย่างนี้ถ้าเราไม่ฉลาดเราไม่มีอุบายฝึกใจนี่มันก็ละกิเลสเหล่านั้นไม่ได้จิตใจก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยสงบลงไม่ได้เลยมันก็รู้ชัดอย่างนี้แหละเพราะว่ากุศลนี่ไม่ใช่ว่าเป็นรูปร่างเป็นตัวตนอะไรนะเมื่อแปลเป็นภาษาไทยออกมาแล้วท่านหมายเอาความฉลาดของดวงขีดดวงนี้นะนั่นแหละเมื่อจิตนี้ฉลาดรู้จักละเว้นจากกรรมมันชั่วทำแต่กรรมที่ดีๆให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมตลอดไปนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งท่านก็ว่ากุศลแปลว่าตัดคือตัดความโลภออกไปจากจิตใจด้วยการให้ทานตัดความโกรธออกไปจากจิตใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการเจริญเมตตาเพื่อแผ่แก่สัตว์ทั้งหลายเราทำบุญกุศลอะไรก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเนี่ยเรียกว่าผู้บำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วนะมันตัดความโกรธออกไปได้อย่างนี้ยอมให้อาภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่มาเบียดเบียนต้นไม่เบียดเบียนตอบให้อาภัยไปเลยแม้ว่าจะตายก็ช่างเหมือนอย่างยกเรื่องราวพระเถระองค์นั้นมาพูดให้ฟังนั่นแหละนั่นที่เอามาพูดอยู่นี่ก็เพราะว่าเพื่อประกอบธรรมะอย่างที่ว่านี่เนี่ยพระเถระองค์นั้นท่านมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ในใจดังนั้นท่านจึงไม่ปรารถนาให้ผู้ใดเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเออท่านเป็นทุกข์เดือดร้อนผู้เดียวไม่เป็นไรเพราะว่าท่านปรงขันห้าวางขันห้าหมดแล้วเขาทุกข์เขาตีเขาทําร้ายเขาก็ทําแต่ขันห้านี่จิตใจของท่านจะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับขันห้านี่เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยอมบอกช่างแก้วว่านกกระเรียนกินแก้วลูกนั้นลงไปเพราะไม่ต้องการอยากให้ในาย
ช่างเจรนัยแก้วนั้นฆ่านกกระเรียนตัวนั้นนี่เพราะท่านตัดความโกรธความไม่หวาดออกไปโดยเด็ดขาดไปได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้ผู้ที่ตัดยังไม่ขาดนั่นนะ่ะอันเมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างนั้นมาถึงเข้าแล้วมันทนไม่ไหวมันยอมเสียศีลไปนี่เรียกว่าผู้ยังตัดไม่ขาดอันนี้นะ่ะ <coughs> ตัดความหลงด้วยการภาวนาอนั่นเนี่ยเมื่อภาวนาทำใจสงบลงไปโดยอุบายวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้นเป็นอุบายวิธีที่ทำใจให้สงบจังรวบรัดไม่อ้อมค้อมแต่ว่าต้องมีสติเข้มแข็งนะต้องมีกำลังเข้มแข็งต้องอาศัยความเพ่งเนี่ยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่นะถ้าไม่เข้มแข็งแล้วมันก็อย่างว่านั่นเดี๋ยวมันก็ลืมลมหายใจอีกแล้วดังนั้นต้องทำใจเข้มแข็งต้องมีสติแก่กล้าแม้ว่าจะเกิดปวนปันอะไรขึ้นในร่างกายสังขารถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็ไม่หวั่นไหวมันไม่ขยับขยื่นเรียกว่าพยายามบังคับร่างกายนี่ให้นิ่งพร้อมกับเพ่งอยู่ภายในอย่างนี้แหละเมื่อทำให้เข้มแข็งอยู่อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็รวมลงได้เร็วกว่านี้นะมันก็ละอารมณ์ภายนอกต่างๆได้ง่ายแต่ถ้าผู้ที่ทำอย่างนี้มันจิตลงไม่ได้อย่างนี้แล้วก็เพ่งกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ให้จิตนั้นมันไปติดอยู่กับกรรมฐานอันนั้นซะก่อนอย่างเช่นเพ่งกระดูกเป็นอารมณ์อย่างนี้นะเพ่งดูแต่กระดูกนั้นจิตก็ไปรู้อยู่แต่กระดูกนั้นมันก็ไม่ฟุ้งไปทางอื่นเลยวันนี้มันดูอยู่แต่กระดูกนั้นเอาไปเอามามันก็รวมลงได้เพราะว่ามันไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอกไปแล้วมีแต่เพ่งดูกระดูกอย่างเดียวอยู่ซะเมื่อเพ่งดูไปมามันก็รู้สิคนเราได้ตายลงไปแล้วไปเผาเราก็เหลือแต่กระดูกเท่านี้เนาะไม่เห็นมีแก่นสารอะไรเลยอย่างนี้นะมันวิจารเรื่องกระดูกเท่านั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายรูปน้ำอันนี้นะนนเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยินดียินร้ายลงมันก็โปรงก็วางลงนั่นแหละจิตใจมันก็จะรวมลงได้แบบนี้นะไอสัญญาเรื่องเพ่งกระดูกมันก็ดับเมื่อสัญญาอันนั้นดับเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวกับสตินั่นแหละความรู้อันนั้นแหละคือจิตเมื่อหลังจากที่พิจารณาสิ่งที่ทำให้จิตเกาะทำให้จิตคล้องหัวพันอยู่หมดนั้นเห็นแจ้งประจักษ์แล้วว่าไม่ควรเกาะไม่ควรคล้องเพราะมันเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้นั่นแหละมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็โปรงก็วางจิตมันถึงรวมลงได้มันจึงเหลือแต่ความรู้อันเดียวนั่นแหละเป็นลักษณะของจิตความรู้อันนั้นน่ะความรู้อันนั้นมันก็มีสติประคองอยู่ด้วยที่นี่นะเมื่อก่อนเมื่อเรายังไม่ได้เจริญกรรมฐานอย่างนั้นสติมันไม่ไม่ค่อยจะก,กำกับอยู่กับจิตใจเท่าไรนักเข้าเข้าออกออกอยู่เพราะนั้นแหละเดี๋ยวก็ระลึกไปทางโน้นเดี๋ยวก็ระลึกไปทางนี้เดี๋ยวเออบางทีก็ระลึกเข้ามาหาจิตหากายนอนหนึ่งแล้วก็ระลึกไปทางอื่น
อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไม่ได้ทำสมาธิภาวนาจิตใจนั้นจึงสงบลงละเอียดละอ,อไม่ได้ว่าอย่างนั้นก็หมายความว่ามีสติควบคุมจิตไม่ให้มันคิดไปทางบาปอากุศลเท่านั้นแหละเมื่ออยู่ตามธรรมดานะอย่างนี้แต่ถ้าเราได้นั่งสมาธิเพ่งกรรมฐานเข้าไปอย่างที่ว่านี่นะนั่นแหละจิตมันจะไม่มีโอกาสได้คิดพุ่งไปทางอื่นมันก็จะรวมตัวลงเป็นหนึ่งลงไปอย่างที่ว่านั่นแหละสัญญาอารมณ์ที่เพ่งที่บนนั้นมันก็ดับลงหมดเหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันในขณะนั้นลมหายใจเข้าออกก็ละเอียดลงไปไม่ยาบเหมือนแต่ทีแรกอันนี้แหละเรียกเรียกว่าเราภาวนาตัดความหลงออกจากจิตใจความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะนั่นเมื่อจิตมันรวมลงนั้นเพ่งดูแล้วอะไรก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวนั่นแหละบันนี้ไอ้ที่วิตกวิจารกันหรือว่าถกเถียงกันมาว่านรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนพระนภาอ่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนอะไรหมดนี้นะสำหรับผู้ภาวนาทำใจให้รวมลงไปแล้วย่อมไม่สงสัยเลยนรกก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเมื่อใจประมาทปล่อยให้กิเลสมันเผาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วนั่นแหละนรกสร้างกําลังสร้างนรกขึ้นนะสวรรค์ก็คือทําใจให้เบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรทําใจสงบอยู่อย่างนั้นนะอืมนั่นท่านเรียกว่าสวรรค์นะสวรรค์แปลว่าสถานที่เลิศนี่เรามาทำดวงจิตนี่ให้มันเลิศมันสะอาดปลอดโปร่งแล้วมันก็เป็นสวรรค์สินั่นแหละเป็นสถานที่เลิศอย่างวันนั้นนะพระนิพพานนะพระนิพพานก็อาศัยความสงบนี่แหละเป็นกำลังแล้วใช้ปัญญาพิจารณาสอนจิตนี่ให้ละอุปทานไปเรื่อยๆไปเพราะว่าละอุปทานอย่างหยาบได้แล้วผันยังยางกลางละอย่างกลางได้แล้วมันยังอย่างละเอียดเนี่ยมันต้องตามซักตามฟอกกันอยู่อย่างนั้นปัญญาเนี่ยเอาไปเอามาแล้วมันก็ค่อยหมดไปหมดไปนะไอความยึดถือต่างๆนี่มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ปรงก็วางลงได้ดังแสดงมาลุงปู่เรียนท่านได้กล่าวไว้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกจากจิตใจของคนผู้น้อมเข้าไปไว้ในจิตใจจริงๆเลยดังนั้นผู้ใดที่ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็สามารถควบคุมจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยที่มันเห็นผิดไปต่างๆนานาควบคุมไว้ได้การที่จิตมันหลงไปก็เพราะมันคิดไม่หยุดมันฟุ้งซ่านไปตามเหตุนั้นๆตามเรื่องนั้นๆแล้วมันไม่ยอมพิจารณาดูเรื่องนั้นว่ามันควรส่งเสริมควรยึดถือหรือไม่ไม่ได้คิดเลยว่าแต่สัญญาอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาในความรู้สึกแล้วก็ปรุงแต่งไปตามสัญญาไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาว่าควรยึดถือหรือไม่ผู้ที่ภาวนานี้เมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมันต้องทวนกระแสจิตสำรวมจิตให้แน่วแน่แล้วพิจารณาเรื่องนี้ควรหรือไม่ควรถ้าเห็นว่าไม่ควรแล้วก็ละปล่อยวางไปเลยถ้าเห็นว่าควรทำควรพูดไปมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ทำไปพูดไปอย่างนี้แหละจึงได้สมกับพุทธภาษิตที่ทรงตัดไว้ว่าใครครวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าให้จำเอาไว้ถ้าหากว่าเรื่องใดมาถึงเข้าแล้วไม่ได้ใค่ควรเสียก่อนวู่วาม
ทําไปพืชไปอย่างนี้บางทีก็ผิดพลาดเลยผิดพลาดแล้วมันก็ยุ่งใจตัวเองการภาวนานี่จึงได้ชื่อว่าสําคัญมากทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการควบคุมจิตโดยตรงเลยทีเดียวขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ